മിസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് മിക്സ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് സെയിം മിക്സ് ഡിസൈൻ്റെ തന്നെ പഴയ കോഡിൻ്റെ റിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും വ്യത്യാസങ്ങൾ പുതിയത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈസിനെസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ എൻട്രാപ്പിഡ് ആയതൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല വാല്യൂസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുക കോഡിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആ കോഡ് വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കിട്ടും മെത്തേഡ് കിട്ടും പിന്നെ കോഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്ന മാർക്കാണ് ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിലുള്ള വാല്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രം പ്രോബ്ലത്തിൽ നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും വാല്യൂസിൽ മാത്രമാണ് മാറ്റം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ നടന്ന കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിസൈൻ എ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഓഫ് ഗ്രേഡ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് അതായത് കമ്പസി സ്ട്രെങ്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് വരുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മിക്സാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഫ്ലൈ ആഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്ലൈ ആഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അഡീഷൻസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അല്ലേ കുറച്ച് കൂടുതൽ അഡീഷൻസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്താണ് അപ്പോൾ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒ പി സി ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആണ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡിലുള്ള സിമെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൈ ആഷ് എഫ് ടൈപ്പ് കൺഫേമിംഗ് ടു ഐ എസ് ത്രീ എയ്റ്റി വൺ ഫ്ലൈ ആഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗ്രഗേറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് ട്വൻറ്റി എം എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എം എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് വർക്കബിലിറ്റി ഇട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ലംബാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം സ്ലംബിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതേപോലെ വാട്ടർ കണ്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയത് കാരണം ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെർട്ടൺ വാല്യൂ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻസ് വരുത്തണമെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഗ്രഗേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിവിയർ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എം തേർട്ടി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതും വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് പമ്പിങ് വഴിയാണ് അതായത് ആൾക്കാർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യല്ല പ്ലേസ് ചെയ്യല്ല ബൈ മാൻ പവർ അല്ല എന്താണ് പമ്പിങ് യൂസ് ചെയ്ത് പമ്പിങ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വാല്യൂ മാറ്റം വരും ടെൻ ബൈ പമ്പിങ് വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂവിൽ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തണം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് സെയർ കെമിക്കൽ അഡ്മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്മിക്സ്ചർ റിട്ടേഡേഴ്സ് ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് സെയർ ആണ്
തൗസൻഡ് റിവിഷൻ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാനും ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കോഡും ടു തൗസൻഡ് നയൻ റിവിഷൻ തന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി ടുവിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച ആരും ഇതാവണ്ട അയച്ചത് നോക്കണം ജസ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാർജറ്റ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ ടാർജറ്റ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോയും എല്ലാം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാർജറ്റ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് സി കെ ഡാഷ് ആണ് ടാർജറ്റ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് സി കെ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി കെ പ്ലസ് ടി ഇൻ ടു എസ് ആണ് അല്ലേ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് സി കെൻ്റെ വാല്യൂ എം തേർട്ടി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയാണ് വരിക നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എഫ് സി കെ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി കെ പ്ലസ് ടി എസ് അപ്പോൾ ടി എസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടീൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ എത്രയായിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ടീൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് അതെപ്പോഴും ആ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണ് ടീൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ ഫൈവ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എം തേർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്താ എം തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മളെ എന്താണ് ഐ എസ് കോഡിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ടേബിൾ വൺ അസ്യൂംഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങളുടെ കോഡിലും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ വൺ ഓ ടു സിക്സ് ടു നിങ്ങളുടെ മിക്സ് ഡിസൈൻ കോഡിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ വണ്ണിൽ ഇതേ കിടക്കണോ എം തേർട്ടി ഫൈവ് എം തേർട്ടി മുതൽ നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടിയാലോ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫൈവ് ചെയ്തു ടി എസിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി കെ ഡാഷ് സി ഇക്വൽ ടു എഫ് സി കെ പ്ലസ് ടി എസിൽ ടീൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടീൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും എം തേർട്ടി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഒക്കെ നമുക്ക് ടേബിൾ ആ കോളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി സോ നമുക്ക് ടാർജറ്റ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഈ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ട്വൻറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ എം തേർട്ടി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എം തേർട്ടി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ എം തേർട്ടി ഫൈവിന് നമ്മുടെ കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിന് വരുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എം തേർട്ടി ഫൈവിന് വരുന്നത് എത്രയാണ് എം തേർട്ടി ഫൈവിന് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് താ മാക്സിമം എം തേർട്ടി ഫൈവിന് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിൽ അത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫിക്സ് ചെയ്തു അതായത് കൺവേസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തും വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എം തേർട്ടി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എം തേർട്ടി ഫൈവ് ആണല്ലോ ഗ്രേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എം തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി എം എം അഗ്രിഗേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കോഡിൽ പറഞ്ഞൊരു പ്രൊവിഷൻ എന്തെന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം വരെയുള്ള സ്ലംബിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആ വാല്യൂ തന്നെ എടുത്താൽ മതി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സ്ലംബിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി എം എം വരെ അതെന്നെ എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ലംബ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടണം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്ലംബ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആവുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വരെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവും കൂടി കൂടി അടുത്ത ത്രീ പെർസെൻറ്റ് സോ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം സ്ലംബ് വരെയാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് മതി പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ലംബ് അതിലും വെച്ച് ഫിഫ്റ്റി എം എം കൂടി അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം കൂടിയാൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം കൂടി പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടിയില്ല രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് അല്ല അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ കൂടെ വൺ എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടി വൺ നയൻറ്റി സെവൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് കിട്ടി തീർന്നോ ഇല്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സൂപ്പർ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അവ എന്താണ് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിക്സേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ എയർ എൻട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റിന് വേരിയേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് പോകും ഓക്കെ സോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ലൈഡുകളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കോഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഭാഗങ്ങളാട്ടോ നമ്മുടെ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഇന്നന്ന ടേബിളാണ് ആ കോഡിലുള്ള ഇന്ന ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് വന്നത് കൊണ്ട് വൺ നയൻറ്റി സെവനിൽ നിന്ന് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചു അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളം കുറവ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും വേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ലിറ്റർ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വേണം പക്ഷെ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതൊന്ന് കുറച്ചു ഓക്കെ വാട്ടർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വെള്ളം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ് എം എൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് ആഡ്
ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിള കോൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഓരോ ടേബിള കോളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് വാട്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് അതിനാണ് ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടോ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഓക്കെ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചു നമ്മൾ കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ കമ്പെയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് അപ് നമ്മളുടെ എം തേർട്ടി ഫൈവിന് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലോജിക്കാണ് അതായത് വാട്ടർ ബൈ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വാട്ടർ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് സോ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോ ടോട്ടൽ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലാണ് കിട്ടുക അല്ലേ സിമെൻറ്റ് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെറും സിമെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറയാതിരുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ ഫ്ലൈ ആഷും കൂടി മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ആയത് കാരണം നമ്മൾ അതിൽ സിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ ആഷിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണ് മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഫോർ എം തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ ടേബിള കോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ നമുക്ക് ഈ ടേബിള കോളം വെച്ചിട്ട് മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഫോർ സിവിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിവിയർ എന്താണ് മിനിമം ഗ്രേഡ് എം തേർട്ടി വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് സിവിയർ നമുക്ക് കൺ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എക്സ്പോഷ്യർ കണ്ടീഷൻ സിവിയർ ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സിവിയർ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് സിവിയർ കണ്ടീഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എത്ര വരുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നത് അത് മിനിമം ആണ് മിനിമം ത്രീ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബെങ്കിലും സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ ട്വൻറ്റിയേക്കാൾ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും റീഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സിമെൻറ്റിൽ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതിലുള്ള സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എൻക്രീസ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് കൺസിഡർ ഫോർ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ഈ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലായി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തു
one plus point one. इतना इंदई three twenty nine into one point one. इधर ले पहले दी इतना three twenty nine into one point one इन्हें आमल चाहिए. इन्हें वैसे three sixty two किलोग्राम पर मीटर के ऊपर आना इंदन वाले इन्हें दे. नमले सीमेंटेशियस मटेरियल मतलब इन दिस डिसाइड एन इंक्रीस ऑफ टेन परसेंटेज नमल कंसीडर चाहिए दो सीमेंटेशियस मटेरियल टेन परसेंटेज इंक्रीस ही नमल कोड तो नमल का व्यक्ति थ्री ट्वेंटी ना ये ना ये टांग ने चाहिए लो कुछ इंक्रीमेंट नमल कोड कर ले ए इधर मटेरियल आउंगे नमल कुछ एडिशनल वैल्यू कंसीडर � पर फ्लाइयाश इन डे परसेंटेज जो दे हम का तो हम का आगे लेते रहे फ्लाइयाश तो नॉर्मली ना हमारे फ्लाइयाश टेक है ना ट्वेंटी फाइव परसेंटेज तो हमारे ट्वेंटी फाइव परसेंटेज इन दे इधो फ्लाइयाश इन डे अमाउंट ओ कंसीडर चाहिए ओके अब इन दिस संभव जो थ्री सिक्सटी टू तो ये तो टोटल सीमेंट इन डे ट Total cement is the material of cementaceous material and the total cement is 362 kg per meter cube. This is 25% of the cement. Let us take the percentage of fly ash as 25%. If it is 25% of the cement, it is 25% of the cement. Then 362 into 25 by 100. That is 362 into 0.25. Now fly ash is 91 kg per meter cube. Okay. अपन सीमेंट इन डी वैल्यू इन ने नम हम लोग इन्दी है ना तो टोटल इस सीमेंट इन डी फूड है ना हम लोग फ्लाइयर शेड इन ने लाय टोटल सीमेंट इन डी वेट इन लाय ना फ्लाइयर शुड वेरी ना लाय सिंगा पन आरते पागनो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन बाय इन डी कोड ऐड इधर टाइम वेरी ना दे सीमेंट इन डी क टू सेवेंटी वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ, ओके, अब तो नमल के नर्ते नमल के अंदर इधर टेंडर वाटर बाय सीमेंटेशियस रेशियो नमल का अंदर बढ़ क्या नो नोड, विथिन द लिमिट जानो नगाया में इन्दी टे, नमल का वैल्यू, अब हमारा सीमेंटिंग का वैल्यू पर फ्लाइयर शोड़ा वाला पर कौन जालो, अब हम वड़ा नेट अमाउंट ऑफ़ वाटर रिक्वायर्ड सुपर प्लास्टिक सेल्स ऐड ही है ना उन्हें एस पर थियरेटिकल वैल्यू इन अत्रे नम का आवश्यक नहीं नहीं ला आधे कॉर्न यू अब 148 आई सो क्वांटिटी ऑफ़ वाटर 148 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ़ सीमेंट 360 ओके सीमेंट इन डी टोटल क्वांटिटी 360 � नमले वैल्यू बारंगे चला लाय वाटर का नंबर नम कंबसी स्ट्रेंथ तो नमले रेशियो थियरेटिकली बारंगे चला एम थर्टी फाइव ना पॉइंट फोर फाइव है ना मुक्त डियर पॉइंट फोर वन अद प्लास्टिक सेयर्स ऐडी दोनों वाला रिडक्शन है ना सुपर प्लास्टिक सेयर्स इतने इंदल लिमिटर नी नम केंद्र जी है ना नम केंद्र � वाटर इन डे वैल्यू का अंडर उड़ चुके हैं रैंडम वित्तीय इन डे लिमिट टा लाइसी में इन्दे मिनिमम थ्री हंड्रेड वाले नम का इन्हें कल कोड दल वैल्यू इन्दे वाटर का इन्दे मिनिमम में इन्दे पॉइंट फोर फाइव वन वाटर का इन्दे वैल्यू पॉइंट फोर फाइव वन नम को पॉइंट फोर वन वाला यूट्यूब द एडिशन नमक आ गया वाटर कंडेंट के पॉइंट फाइव कंसीडर से इधर टेड कुंबो नमल डे वैल्यू कर रखें द पी योर टेबल निंगल के योर टेबल निंगल डे दिले तन्ने टेंड आईएस कोड ले तन्ने टेंड नमल मिक्स डिजाइन पी योर टेबल इंडे वैल्यू नो आगना नमल वाटर कंडेंट के पॉइंट फाइव आईट कंसीडर से इधर टाना ये टेबल आटा सीमेंट रेशियो पॉइंट फाइव वाला पला वैल्यू आना दिल तानेर कम तो हमें को ये द सोना ना डाउट उन डाउन ले वड़ा पो इन दारों नम्बर अग्रिगेटिंग डे साइज़ से आने तो हम कह रहे हैं कोर्स अग्रिगेटिंग डे साइज़ से हम कह रहे हैं ट्वेंटी आ क्वेश्चन ले प्रोवाइड आ फिर ना इन्हें कॉर्सपोंडिंग आईटे नल्ला था ना ये वेरिएशन अत फाइन अग्रेगेट इन डे ग्रेडिंग सोन है ना कंबेयर ही देता है ना तो पढ़ाई में अपन नमक का क्वेश्चन ला तान्दर चुन्दा लो सोन वन नीला है ना नमला अग्रेगेट का रखना है तान्दर चुन्दा सो सोन वन नीला का कस्पोंडिंग आई टू ट्वेंटी एमएम साइज़ है ना पॉइंट सिक्स 
പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ല അല്ലേ നമ്മുടെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കിടക്കുന്ന തിയറിറ്റിക്കലി നമ്മുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തിയറിറ്റിക്കൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് സൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോട്ടെ അത് നമ്മൾ സൈറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ തിയറിറ്റിക്കലി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആസ് പെർ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് കുറവാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കുറവാണ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ കണ്ട ടേബിൾ ത്രീ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് നിങ്ങളുടെ കോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാരഗ്രാഫായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ഡിസൈൻ്റെ ആ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഈ ടേബിളിനോട് ചേർന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിംഗ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇത് വേണ്ടത് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിപ്പോട്ടെ വെച്ച് വേണ്ടത് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ ത്രീ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ത്രീയിലെ വാല്യൂസ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാല്യൂസിന് എങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വരുത്തണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മാറ്റം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂയിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ വേണം അപ്പോൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് പകരം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ അവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്ര പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ കൂടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആഡ് ചെയ്യണം സോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ എന്നാവും ഈ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്തായി വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്ര പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ പ്രപ്പോഷൻ മേ ബി സ്യൂട്ടബിൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫോർ അതർ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ അറ്റ് മൈനസ് ഓർ പ്ലസ് സീറോ വൺ ഫോർ എവറി ചേഞ്ച് ഇൻ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോയ്ക്ക് വേരിയേഷൻ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പുറത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതേ സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര കൂടി പോയിൻറ്റ് വൺ കൂടി അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കൂടു കൂടുമ്പോഴാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ കുറയ്ക്കണം സോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് കൂടുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വന്നെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ കൂടി അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓരോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മാറ്റം വരും സോ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നമുക്ക് കുറയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ കൂട്ടണം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കണം സോ എന്താ വാട്ടർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലും വെച്ചിട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നമ്മുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കുറയുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ച
പിന്നെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇനി വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ തരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പമ്പിങ് പമ്പിങ് വഴിയാണ് കോൺക്രീറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും റെഡ്യൂസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ പമ്പിങ് പമ്പിങ് ഡൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പത്ത് ശതമാനം കുറയും ബാക്കി പോയിൻറ്റ് നയനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം പോയിൻറ്റ് നയൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പുറത്തെടുത്തു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ അതായത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻ സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എത്ര പോയിൻറ്റ് നയൻ അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പമ്പിങ് വഴി കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനം കുറയും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്നാണ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്നിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്നിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കുറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് കോമൺ ആയുള്ളതുകൊണ്ട് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ ആയിട്ട് നമ്മളെടുത്തു ഓക്കെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ എം ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മുടെ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ വോളിയം ആയി ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ വോളിയം ആയി നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വാട്ടറിൻ്റെ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ആയിട്ട് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വോളിയം സിമെൻറ്റിൻ്റെയും ഫ്ലൈ ആഷിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ വെയ് നമുക്ക് വോളിയത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വോളിയം കിട്ടാൻ അല്ലേ മാസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് വാട്ടർ കിട്ടാൻ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് മാസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ടു സെവൻറ്റി വൺ അല്ലേ കിട്ടിയത് അതാ നമ്മളുടെ ഫ്ലൈ ആഷ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാസ് ടു സെവൻറ്റി വൺ ആണ് ഫ്ലൈ ആഷ് നയൻറ്റി വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ടു സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഫ്ലൈ ആഷിൻ്റെ വെയിറ്റ് നയൻറ്റി വൺ ഫ്ലൈ ആഷിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലൈ ആഷിൻ്റെ വെയിറ്റ് നയൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം ആയി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫ്യൂഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അസ്യൂമിങ് എ ഡോസേജ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു നമ്മളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കൊടുത്
പിന്നെന്താ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താണ് വോളിത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വോളിത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കെ ജിയിലാണല്ലോ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് വോളിയം കിട്ടി അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ടോട്ടൽ വോളിയം വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് നമ്മളിതെല്ലാം കാണുന്നത് അല്ലേ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മിക്സ് എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെൻസിറ്റി വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിനുള്ള കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്തു വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആയ ഏതൊക്കെയാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഫ്ലൈ ആഷിൻ്റെ വാല്യൂ സിമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ അഗ്രഗേറ്റിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും അല്ലേ വൺ എം ക്യൂബ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ ആഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ ആണ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ ബാക്കി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വണ്ണിൻ്റെ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റും കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റിൻ്റെ കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റിൻ്റെ വോളിയൂ ആയി ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഓക്കെ വോളിയത്തിൻ്റെ ടേംസിലാണല്ലോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡിന് പകരം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫോർമുല മാസ് കിട്ടാൻ മാസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് എത്രയാണോ മൊത്തത്തിലുള്ള അതായത് ടോട്ടൽ വൺ എം ക്യൂബിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലേ വൺ മൈനസ് ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് വൺ മൈനസ് സിമെൻറ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലൈ ആഷ് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി അത് ഇൻറ്റു കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ വോളി എത്രയാണോ അത് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ കിട്ടാൻ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ വോളിയം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ അതേ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റും കിട്ടി ഇനി സിമെൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മിക്സ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക സിമെൻറ്റിൻ്റെ മിക്സ് പ്രപ്പോഷനിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഫ്ലൈ ആഷ് നയൻറ്റി വൺ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വാട്ടർ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റ് എത്ര വന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് വൺ വൺ സീറോ ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കെമിക്കൽ അഡ്മിക്സ്ചേഴ്സ് ഫോർ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇതിന് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കൂടി ഡെൻസിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് വെറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആയി അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വെറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് ടോട്ടൽ വരുന്നത് നമുക്ക് മിക്സ് പ്രപ്പോഷൻ ആയില്ല എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മിക്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയി